tragedia e vrasjeve të grave në Kosovë, 54 raste në 13 vjetë me 3 viktima në këtë vi. Për një periud prej 13 vitesh në Kosovë janë raportuar 54 raste vrasjesh të grave, duke përfshirë tragedit si ajo e liridona ademajt këtë vit, e cila u vrarë nga bashkë shorti i saj. Kjo në gjarje rikujton edhe 53 raste të tjera të njashme që kanë dodur që nga viti 2010. Në vitin aktual, një nga vrasjet më të rënda kanë dodur në pej, ku një djali ja preu kokën në nësë ti. Rieti i grave dhe avokatët thonë se është koa që shtetit të angazhohet më seriosisht në parandalimin e këtyre rasteve të dhunës në familje. Êshtë të rëndësishme të përmirsohen mekanizmat dhe strategjit për parandalimin e dhunës në marëdhënjet familjare, duke siguruar më bështetje për viktimat dhe ndëshkim për autorët e krimeve të tila. Rastet e vrasjeve të grave në Kosovë shtrien si një eresir në bishëqërin, duke të reguar një realitet të hidhur dhe shqetsues. Në vitin aktual, Liridona Ademaj është bërë viktima e tret e një sulmi vdekje prurës, duke shtuar numrin e grave të vrara në 13 vitet e fundit. Ky fenomen ka kulminuar me njëjarjet të të mershme si rasti i një shtetase argentinase, e cila u hollë nga një ndërtes në fushë Kosovë, duke humbur jetën nga plagët e mara. Në përpjekje për të kuptuar shkacet dhe faktoret që qojnë drejt këtyre akt vrasjeve, Besarta Breznica nga rjeti i grave të Kosovës ka përmendur disa arsye kyqe. Patriarkalia dhe tradita e një shëqërie ku gratë shpesher shien si objekte në pronsi të burave ndikojnë në formimin e një mjedisi ku dhuna mund të tolerohet më lehë. Përveç kësaj, mos fuqizimi i grave nga institucionet dhe mungesa e dënimeve adekuate për dhunën në familje po shërbejnë si faktor që nëzisin këto në gjarjet të të mershme. Me gjitha të, në rastin e fundit të vrasje së liridona ademajt, ka pasur një reagim më efikas nga institucionet si pas breznicës. Me gjitha të, ndërsa ka përmirsime në trajtimin e rasteve specifike, duket se ende ka nevoj për ndërhyrje më të thell dhe të përgjithshme nga institucionet për të parandaluar këto në gjarje të dhunshme ndaj grave. Avokati Yulzekaj ka ngritur një kritik ndaj sistemit të drejtsis, duke theksuar se është e rëndësishme të kryohet një politik ndëshkimore efikase dhe dënime të merituara për autorët e këtyre krimeve. A i gjithashtu thekson se përpjekjet preventive janë të nevojshme dhe se legislacioni aktual duke përfshirë konventën e Stambolit duhet të zbatohet në mënyrë më efektive për të mbrojtur grat nga dhuna në familje. Statistikat e policisë së Kosovës tregojnë se rastet e vrasjeve të rënda brenda familjes janë në rritje me 4 raste nga janari deri në të torë të këti viti, ku 3 prej viktimave janë gra. Nga viti 2010 deri më tash janë registruar 54 raste të vrasjes së grave në Kosovë. Këto shifra theksojnë nevojen për veprime të menjëhershme dhe të koordinuara nga institucionet për të parandaluar më tej këtë fenomen të trishtueshëm. Në këtë kontekst, sfidat e shëqëris dhe sistemit juridik bëhen evidendë. Patriarkalia dhe mungesa e mbështetjes efikase janë shkace thelbësore që ndihmojnë në kryuarjen e një mjedisi ku dhuna mund të shtohet. Me gjitha të duke reflektuar në rastin e fundit të liridona ademajt, shpresojmë se ky mund të jetë momenti kur institucionet do të ndryshojnë kursin e tyre dhe do të ndërmeren hapa të më dhejnë për të parandaluar këtë katastrof njërzore. Për para sfidave të këti realitetit të hidhur, duhet të angazhojemi të gjithë, qytetar, aktivist dhe institucione. Êshtë koha për një ndryshim thelbësor duke nisur nga vëmendja e thell ndaj këti problemi dhe duke shpalur një luft të përbashkët kunder dhunës ndaj grave. Vetëm duke bashkuar forcat dhe duke përmirsuar sistemin ligjor dhe shëqëror mund të ndikojmë në ndryshimin e këti realitetit të trishtueshëm. Në kujtim të të gjitha grave të humbura, le të kthejmë dritën në një të ardhme ku gruaja do të jetë e lirë dhe e mbrojtur nga këto akte barbarike.